हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू यू अप आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अनेकांत एजुकेशन सोसाइटीज तुलधाराम चतुर्जन कॉलेज बारामती टुडे आई एम प्रोफेसर गदड़े एस एच टीज टू यू अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फिजिक्स ऑफ अ लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी नाउ इन द लास्ट लेक्चर वागमड़े सर विल टीज टू यू अ इम्पॉर्टेंट points which are kirchhoff's laws and its sign conventions we are going to next point of wheatstone bridge before that just we remind about a register now what is register register is a two or three terminal device now its property is a device or which is a component which opposed to the flow of electric current such device which has used for the limiting value of flow of electric current in the electrical circuit in the last standard in current electricity we discuss in detail about ohm's law means when we apply the potential difference across the both ends of a conductor then current flowing through the conductor is directly proportional to applied potential means v proportional to r means there r is the ratio of v to the i now that constant is known as a resistance of resistors we also known about its symbol and its si unit now this is the symbol of register yes a unit of register is we know that it is a, its which is ohm and here a images will be shown to you of register now there is a two images here single register will be shown to you and number of resistance will be shown to you now we know that by using the color code method we find the value of a resistors now we go to the next point which is a important and which is known as a wheatstone bridge now we start that point which is used in an electric circuit with the help of this point we find the value of which is a very low value of resistance in a electrical circuit now that bridge or that electrical circuit which also measure the physical quantities or physical parameters such as capacitance inductance strain cos etc now how such electrical circuit or such wheatstone bridge how constructed see here in this diagram the such bridge will be constructed in a four resistors now here resistor p resistor q resistors r and resistor s will be shown to you now these resistors are connected so as form a quadrilateral abcd now here a point b and point c and point d is shown to you means there are four arms of that quadrilateral arm ab register p is connected arm bc register q is connected arm cd register r is connected and arm da a fourth register s yes, is connected now another connection will be given to you in between points a and c there is a source of battery or supply of emf e is connected across point a and c now the third step here galvanometer is shown to you now galvanometer galvanometer is connected in between point of a quadrilateral which is in point b and d means across ac through q cell is connected and across or point in between bd a galvanometer is connected now let's discuss how 
such electrical circuit or we start bridge it will works now when we start the key or when key is closed the current i flows through the circuit and up to that point a now that current i is now split into current i1 and current i2 means after that point there are two paths therefore path ab i1 current will be flows and another part current i2 will be flows now now such current i1 is flows through resistor p up to point b but after that point b there is a again a two points uh, again a two paths path bc and path bg therefore we know that through galvanometer ig current will flows and now remaining value of current is according to kirchhoff's junction law we know that there are at the junction b there are three paths now ab current entering and path bd which is current leaving and path bc will charge current leaving therefore here i1 is equal to ig plus remaining now that value therefore now according to sign convention we find the current through path bc which is now i1 minus ig okay now respectively here through through path ad i2 current will flows through resistor s yes. up to that point again when according to kirchhoff's junction law we find also there is current here now i2 current entering ig current will also entering means now that i1 plus ig is equal to remaining value of that path of a current means here through path dc now current becomes i2 plus ig according to sign convention we have a value of current of path bc which is i1 minus ig and according to now such sign convention the value of current along through path dc is i2 plus ig now using this diagram we have to write equations of current which is now i equal to i1 plus i2 up to that point a now if we apply the kirchhoff second law which is a voltage law through loop a b d a here point a b now that d and return up to that point a means apply kirchhoff's voltage law to loop a b d a we have to write equation now when we traveling through path a to b now that current into resistor p means now that minus i1 into p is to be written similarly again when we traveling from point b to d the loop direction and the current direction is same therefore we also take a sign convention which is a negative therefore ig into g that is a product of potential difference i into g current traveling through the galvanometer and the resistance of galvanometer now which is for path bd we have to write kirchhoff's voltage law which is minus ig now remaining third value of loop abda which is d to a now direction of current in this direction a to d but now we consider loop d to a means there is opposite opposition of direction or flow of current which is opposite to the considering loop therefore now in this case we now consider their product of that potential difference is positive therefore for loop abda we have to write this equation which is minus i1p minus ig into capital g galvanometer plus i2g is equal to 0 similarly now when we apply the loop bcda applying kirchhoff's voltage law for another loop bcd and again we go to point b applying this sign convention we also write now now we just travel from b to c 
here b to c is a current minus i1 into g register g therefore direction and loop is minus or same direction then we consider minus i1 minus g into q plus i2 plus ig now how i how write this equation here now we traveling from c to d the direction of current is opposite therefore now we consider that is plus therefore i2 plus ig into resistance through capital r is now considered now third value or third path we now consider there is a path from d to b the direction of current is also reverse therefore now we consider that value is ig into g means applying kirchhoff's voltage law through loop a b d a now such equation will return applying kirchhoff's law through another loop b c d b a now we return such equation then now if we consider this current is flowing through the galvanometer is zero now if we now adjust this resistor as to condition is if current flowing through galvanometer is now be equal is equal to becomes zero now at that condition then now that circuit is to be considered in the balanced condition means at a balanced condition the current through galvanometer is to consider as zero therefore above equation 1 and equation 2 will be becomes now put the value of ig here ig in equation first that becomes zero therefore equation for me now becomes minus i1 into p minus 0 that value of ig into z plus i2 into s means equation is becomes now minus i1 p plus i2 into s equal to 0 now equation becomes 3 similarly if we put the value of ig in the equation 2 then our equation will be written as Minus I one minus zero because value of I G into Q plus I two plus value of I G here also zero into R plus value of I G which is zero into galvanometer G means what? Now such electrical circuit according to Wheatstone the value of P Q is to be constant value of S and R. we know that one value of resistor is adjusted and one value which is unknown for us therefore here we adjust the value of resistance in a network which is value of galvanometer flowing through the galvanometer is zero now that value becomes zero means now we say that galvanometer shows null deflection means at null deflection or the galvanometer is to be said sorry the, that electrical network is to be said in balanced condition just remember in balanced condition galvanometer does not show the deflection or deflection which is equal to zero therefore we have to consider ig value zero putting the values of ig of zero in equation 1 and equation 2 we have the forms of this equation 3 and equation 4 now dividing equation 4 and 3 or equation 3 by 4 just we get the value of p by q equal to s by r ate ya thikani equation 3 je aplyala ig chi value thevun milalelo hota equation 4 parat ig chi value thevun equation milalelo hota मैं तीन नंबर इक्वेशन ना चार नंबर इक्वेशन डिवाइड के अपने का मिले या बाजूला आई वन है आई वन कैंसल हो बाजूला आई टू है इतना आई टू कैंसल हो जस्ट यस बाय आर थ्री थ्री तीन नंबर जो इक्वेशन चार ने डिवाइड के एस बाय आर साइमल्टेनियसली लेफ्ट साइडला जो माइनस होता तो राइट साइड में सॉ सीम्प्लिफिकेसन के नर पी डिवाइड बाय क्यू मजे अपने आता एक फॉर्म मिले इक्वेशन की एक स्टेप मिले ज्या स्टेप वरुन अपन य चार रेजिस्टर मधला पी क्यू एस आर 
या चार ही रेजिस्टर्स मधला दोन तो अपने महत्व होते फिक्स होते कॉन्स्टंट होते तीसरा रेजिस्टर अपन वेरिएबल कन्सिडर के होता और चौथा जो रेजिस्टर्स है कि तो अपने साथ महित नौता मे पी बाय क्यू इक्वल टू एस बाय आर या इक्वेशन मध्य को तीन वैल्यूज अपने महत तर रिमेनिंग जो फोर्थ रेजिस्टन्स है जो अपने साथ अन्नोन है याची वैल्यू कि अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस कंडीशन इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अन्नोन रेजिस्टन्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट देर फोर सच सर्किट विच इज अ वीच स्टोन ब्रीज विच इज इम्पॉर्टंट फॉर द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अन्नोन रेजिस्टन्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट Now, let's discuss one example of this electrical circuit. Now, here, from figure, at what value should be variable register be set such that the bridge is balanced? If the source voltage is twenty volt, find the value of output voltage across. एक्स वाय वेन द ब्रिज इज बैलेंसड आता हा न्यूमेरिकल मधे का शोधाच है को वैल्यू डिटेट कराए कंडीशन तो दिल कि बैलेंसड कंडीशन लो यठिका सप्लाय ट्वेंटी होल्ट दिला मग सप्लाय ट्वेंटी होल्ट दिलाल तो एक्स वाय जो पॉइंट है एक्स वाय पॉइंट लउटपुट वोल्टेज शोधा है आता हाठिका या क्वाड्रिलैटरल जर आप पी क्यू आर एस अस नेटवर्क कन्सिडर के अपन फोर्स रेजिस्टर जो होता जो पी रेजिस्टर याची वैल्यू एटी ओहम दिल है सेकंड रेजिस्टर जो है यठिका हा वेरिएबल रेजिस्टर दाखला है हेला अपन क्यू इमेजिन के कन्सिडर के थर्ड रेजिस्टर जो है तो विस्टोन ब्रिज मे ये अपन यस इमेजिन के होते ज्या वैल्यू वन हंड्रेड ट्वेंटी ओहम दिल है आता हाठिका हा जो पॉइंट है बी मजे या पॉइंटला अटैच के गला एक्स मटल है आ डी पॉइंटला इत जे होल्डेज मिलना है तो वाय मटल है मजे एक्स आय या दोन पॉइंट पोटैशियल यठिका जे का मिले तो आउटपुट वोल्टेज आल कि आउटपुट पोटेन्शियल आल तो अपने यठिका डिटेट कराएँ फोर्थ रेजिस्टर्स फोर हंड्रेड ट्वेंटी ओम दिला है मजे आता दिल्ली कंडीशनुसार कि फ्रॉम द फिगर एट व्हाट वैल्यू शीड बी वेरिएबल रेजिस्टर इज टू बी कनेक्टेड और इज टू बी सेट इन दैट सर्किट वेन द वेन द सच ब्रिज और सच सर्किट इज टू बी बैलेंस मीन्स There are three values given to you. One is remaining. Now, that value is to be determined. Which value you have to add? Because other three values are left. Which value determine? Because which value is the condition to determine? Because the output voltage is the highest value. Because maximum point we have considered is galvanometer current travel, which is zero, not deflection. मीन्स करंट जीरो आल तो वोल्टेज कि वोल्टेज देखी जीरो पाजे मे आउटपुट वोल्टेज वी ऑफ एक्स वाई हे जीरो डिटेक्ट जीरो क्यू ची वैल्यू कि गिवन वैल्यू पी एटी ओहम आर वन हंड्रेड ट्वेंटी ओहम एस वन ट्वेंटी ओहम ई सप्लाय विच इज ट्वेंटी ओहम क्यू टू बी डिटर्माइंड एंड वोल्टेज of output that is a point between x y is to be determined right? now solution we know that according to wistron bridge equation bridge equation which is p by q here p here q is exact equal to s by r now we have to find value of q therefore q is written as by simplification p into r divided by s okay Now put the value of P, which is 80 ohm, R value 420 ohm, and S value which is 120 ohm. Means by calculation, we have 
we have the value of q which is a register which is variable register is now becomes 280 ata hi value alele ahe 280 value kashe cha hai ya variable register q cha hai parantu ha register ha 280 value ghun jar ya circuit madhe connect kela tar output voltage vx ani vy ya point la voltage difference ha zero ahe ka tar to shodhaycha hai मग आता इमेजिन केला आउटपुट वोल्टेज किंवा वोल्टेज ॲट अ पॉइंट x इज नाउ टू बी कंसीडर b वोल्टेज x वोल्टेज ॲट अ पॉइंट y इज टू बी कंसीडर ॲट पॉइंट d देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन x एंड y व्हिच इज रिटर्न ॲज vb minus vd आपल्याला xy पॉइंट मधला पोटेंशियल डिटरमाइन करायचा आहे पोटेंशियल डिफरेंस शोधायचा आहे तर आपल्याला x हा रेफरन्स साठी b पॉइंट साठी कंसीडर केला y हा d पॉइंट ला कंसीडर केला तर आपण पोटेंशियल vb minus vd हेच पोटेंशियल आपण आउटपुट वोल्टेज म्हणून कंसीडर करू आता आपल्याला माहिती आहे की ओम्स लॉ नुसार v इक्वल टू i r v इज द सप्लाय i करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड r इज द रेजिस्टर नाउ v इज इक्वल टू i2 into r ऑफ ac आता हे रेजिस्टर कश कोणाचं घेतलंय बरं तर हा रेजिस्टर्स या दोन पाथ साठी कन्सिडर केला एक पाथ अलॉंग ए डी सी आणि दुसरा पाथ अलॉंग ए बी सी नाव नाव दॅट इक्वेशन इज टू बी रिटर्न ॲज व्ही इक्वल टू आय टू इन टू आर ए सी आता आर ए सी असं का कन्सिडर केलं आहे तर कोणतं तरी एक पाथ कन्सिडर करूया या ठिकाणी पाथ आपण ए बी आणि सी कन्सिडर करूया मग ए बी आणि सी या पाथमधून जाणारा करंट हा आपण आय टू कन्सिडर करूया म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक इक्वेशन मिळेल जे व्होल्टेज थ्रू ॲप्लाइड अ पाथ ए बी सी मग यासाठी आपण असं लिहिलं आता या पाथसाठी टोटल रेजिस्टन्स किती झाला हा एटी आहे हा वन ट्वेंटी आहे पण टोटल रेजिस्टन्स थ्रू पाथ ए बी सी हा होईल टू झिरो झिरो ओहाम आता या इक्वेशनला सिम्प्लीफाय केलं वोल्टेज व्हॅल्यू पुटअप केली ट्वेंटी व्होल्ट सप्लाय दिलेला आहे आय टू आपल्याला माहीत नाही आय टू डिटर्माइन करायचं आहे या पाथमधून जाणारा ए बी सी पाथमधून जाणारा करंट आय टू कन्सिडर केला तर आपल्याला तो करंट किती असेल ही डिटर्माइन करण्यासाठी आपण रेजिस्टन्सला ॲड केलं टोटल पाचचा रेजिस्टन्स कन्सिडर केला आणि याच्यावरून आपण आय टूची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली जी व्हॅल्यू टू बाय ट्वेंटी ॲम्पेअर आली सिमिलरली आता याच पद्धतीनं आपण जर या फक्त पाचचा विचार केला कोणता पाच ए पासून बी पर्यंतचा इथं रेजिस्टन्स किती आहे ए टी आहे करंट किती आहे तर तो माहीत झाला तो करंट आहे आय टू म्हणजे आपण जसा विचार केला होता ए बी सी साठी तसाच फक्त आता विचार करूया पाच ए टू बी साठी व्होल्टेज किती असेल म्हणजे बी पॉईंटचं पोटेन्शियल डिटर्माइन करण्यासाठी परत इक्वेशन असं लिहिलं फी बी बरोबर करंट आय टू ही इन टू रेजिस्टन्स ऑफ ए बी दॅट इज आर ए बी नाव व्ही बी इक्वल टू आय टू आय टू ची व्हॅल्यू वरती सोडवली टू बाय ट्वेंटी रेजिस्टन्स आर ए बीचा अक्रॉस आहे एटी म्हणून आता व्ही बीची व्हॅल्यू ही आली एट होल्ड इक्वेशन नंबर थ्री जशी ए बी सी या पाथवरून फक्त ए टू बी म्हणजे पॉइंट व्होल्टेज ऑट पॉइंट बी टू बी डिटर्माइन केला तसंच आता ए डी सी या पाथवरून आपल्याला व्होल्टेज ॲट पॉइंट डी डिटर्माइन करायचं आहे म्हणून व्होल्टेज ॲट पॉइंट डी इज इक्वल टू आय वन इन टू रेजिस्टन्स ऑफ आर ए डी जसं या ठिकाणी व्होल्टेज व्ही बीची इक्वेशन कन्सिडर केलं आहे तसंच व्होल्टेज ॲट पॉइंट डीसाठी काय इमॅजिन करणार आता पोटेन्शियल ॲट पॉइंट डी इज इक्वल टू करंट आय करंट हा आता हा कन्सिडर केला या पाथमधून जाणारा आय वन इन टू रेजिस्टर अक्रॉस ए डी मग आता हा आर ए डी आपल्याला माहिती आहे मग या ठिकाणी व्ही डी बरोबर टू बाय सेवन्टी कारण हा आय वन आपल्याला या ठिकाणी माहीत नव्हता जसा आय टू डिटर्माइन केला या ठिकाणी तसं आपल्याला अगोदर काय करावं लागणार आहे व्हीचं इक्वेशन घेऊन आपल्याला या ठिकाणी आय वनची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे मग आय वनची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी परत आपण कोणता पाथ कन्सिडर केला होता ए डी सी या टोटल सर्किटमध्ये वीच व्हॅल्यू पुटअप केली 
आय वन कॅल्क्युलेट करायचा आहे आर ऑफ ए सी हा आर ऑफ ए सी किती झाला तर हा सेवन झिरो 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 हा सेवन झिरो झिरो कसा लिहिला तर या ठिकाणी फोर ट्वेंटी आहे आणि क्यूची व्हॅल्यू या ठिकाणी डिटर्माईन केले म्हणजे ए डी टू एट झिरो आणि डी सी फोर टू झिरो म्हणजे टोटल रेजिस्टन्स या ए डी पाचसाठी झाला हा सेवन झिरो झिरो हा टोटल पाच का कन्सिडर केला तर आपल्याला या ठिकाणी ए डी सी मधून जाणारा करंट आय वन डिटेट करायचा आहे म्हणून या इक्वेशनमध्ये परत आय वनची व्हॅल्यू काढली आणि ही आलेली आय वनची व्हॅल्यू पोटेन्शियल ॲट डी पॉईंट शोधण्यासाठी पुटअप केली जी आहे टू बाय सेवन्टी इंटू एटी व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर इक्वेशन किंवा पोटेन्शियल ॲट पॉईंट डी ही व्हॅल्यू मिळाली एट होल्ड याचा अर्थ असं झाला इक्वेशन नंबर दोन सॉरी इक्वेशन नंबर तीन आणि इक्वेशन नंबर चार इक्वेशन नंबर तीन हे काय सांगतं तर इक्वेशन नंबर पोटेन्शियल ॲट बी विच इज व्हॅल्यू ॲट होल्ड इक्वेशन नंबर फोर विल बी शोन टू यू पोटेन्शियल ॲट पॉईंट वाय विच इज ऑल्सो ॲट होल्ड देअर फोर सबसिडिंग द व्हॅल्यूज ऑफ इक्वेशन थ्री आर फोर इन इक्वेशन वन विच इज दिस नाव दॅट इक्वेशन इज टू गिव्ह द व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट होल्टेज होल्टेज इन बिटवीन पॉईंट एक्स अँड वाय विच इज अ झिरो देअर फोर नाव वी क्लिअर द व्होल्टेज बिटवीन एक्स अँड पॉय एक्स अँड वाय विच इज पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन व्ही अँड डी इज झिरो मीन्स देअर इज अ ब्रिज इज अ बॅलन्स देअर फोर फॉर दॅट बॅलन्स कंडिशन द क्यू इज मस्ट बी कनेक्टेड विच अ व्हॅल्यू विच इज टू ॲट झिरो ओके नाव लेट स्टार्ट अ नेक्स्ट पॉईंट विच इज अ मीटर ब्रिज नाव मीटर ब्रिज इज द ॲप्लिकेशन ऑफ विथ स्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टन्स इन अन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क नाव दॅट मीटर ब्रिज ऑल्सो यूज फॉर द व्हेरिफिकेशन ऑफ लॉज विच आर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन मीटर ब्रिज हे वी स्टोन ब्रिज ऐप्लिकेशन है मीटर ब्रिज जस वी स्टोन ब्रिज या सहाय्या अपन अननोन रेजिस्टर की वैल्यू शोधत हो तो तसच मीटर ब्रिज या सहाय ने देखी अपने अननोन वैल्यूज डिटेक्ट कराए कि वैल्यू अपने शोधता जे का रेजिस्टर्स अपन सीरीज आ पैरल कॉम्बिनेशन मधे जोड़ हो तो फॉर एग्जाम्पल आर वन रेजिस्टर जैसी वैल्यू फाइव ओम है और आर टू रेजिस्टर ये वैल्यू टेन ओम है मैं ये दोन रेजिस्टर जर आप सीरीज कॉम्बिनेशन मे जोड़े तो अपने ये वैल्यू मिलते ती है फिफ्टीन ओम ये दोन रेजिस्टर जर आप पैरल कॉम्बिनेशन मे जोड़े तो ये वैल्यू ये थी थ्री पॉइंट थ्री थ्री यर्थ हे जे का लॉज है रेजिस्टर से लॉजच वेरिफिकेसन बढ़नेस मीटर बीच कि एक्सपेरिमेंट अपने यी है मजे मीटर ब्रिज हा कन्सेप्ट अननोन वैल्यू डिटर्माइन करना सा देखी है कि रेजिस्टन च लॉज ऑफ रेजिस्टर हम वेरिफिकेसन ये अपने यी करता है बोया मीटर ब्रिज हा कन्सेप्ट का है तो आता मीटर ब्रिज ये नावत है कि मीटर मजे अपने महत है मीटर ही यूनिट है कशाच लेंग हा जो हा जो का डिवाइस है हा डिवाइस याची लेंग हि वन मीटर आहे मन इट कन्सिस्ट अ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर ऑफ वन मीटर जैसे नाव दिल है वायर सॉरी लेंग ए बी नाव द एंड्स ऑफ वायर आर फिक्स टू द टू एल सेप्ड मेटालिक स्ट्रिप्स देर आर टू एंड्स ऑफ वायर बोथ एंड्स आर सो कनेक्टेड आर सो फिक्स टू द टू एल सेप्ड मेटालिक स्ट्रीप नाव देर इज अ अरेंजमेंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट देर इज अ थर्ड मेटेलिक स्ट्रीप इज सो फिक्स सो एज इट फॉर्म्स टू टू गैप्स एंड देर आर इन बिट्वीन टू गैप्स अननोन रेजिस्टन्स एक्स टू बी कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टन्स बॉक्स आर इज टू बी कनेक्टेड इन द राइट गैप नाउ दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन फॉर द मीटर ब्रिज देर इज अ गैलोमीटर इज कनेक्टेड इन बिट्वीन द पॉइंट सी ऑफ अ सेंट्रल ट्रीप 
and a jockey. Now we have to imagine there is a cell key rheostat which are connected in series in between point A and B. Now, now let's understand these points according to this Wheatstone meter bridge or meter bridge diagram. Here a scale is shown to you that scale is a uh, 100 centimeter means 1 meter is considered there is a one end A to be considered another end of that wire is B to consider therefore first point is clear there is a uniform cross section of wire having length 1 meter which is AB now ends of wire is fixed to the two L shaped metallic strips therefore this is the first end now connected to that L shaped metallic another end of that wire is connected to L shaped metallic strip. Now there is a third metallic strip here which is a central. Now that metallic strip is now to forms two gaps. Now that gap is a left gap and another gap is to be now considered as a right gap. Therefore there is a simple construction of meter bridge. One meter scale is attached to the wooden box across both ends two L shape metallic strips are connected at a central third metallic strip so connected it forms two gaps which is left gap and here right gap now there is a galometer is connected now galometer is connected between point C and point D through a jockey now here a point which is a source of supply E key and rheostat this series combination is connected in between points A and B. This is a simple construction of meter bridge. Now let's start how it works. Now start or initially we know that there is a resistance box is connected in the right, right gap and there is an unknown resistance is connected in the left gap. According to that principle of Wheatstone bridge, we have to find the value of that unknown resistance X. We, we are known the value of R from resistance box. Okay. Yet he can a diagram the left gap plus the resistance old light of plus it unknown. A right gap plus the resistance box model R a half plus it my does not a manja ya experiment just a yana upon kai should not a ter hazo asnara. Unknown resistance X show that I was through a till upon Javis upon key press Korea key press Kellan and the ya path through current I have flow wheel I current flow the land and the upon Kay Karnare the yard he can upon ya jockey just I yane upon a asa point show nare so ya wire worthy could other yes nare and it's an open deconsidered can nare and you start. A suitable resistance R is selected from resistance box. Resistance box modun asi kai teri ki apan detect karna re. G aplala galometer se deflection shown kare. Now jockey is to brought in a contact of wire AB and obtain a point D such that galometer shows a null deflection or galometer shows no deflection. And the Java is a resistance modun ashiki choose karnara, there is galometer applicable kite deflection that will. But applicable ashi depl ashi applicable resistance box man key choose karaja jite galometer kai karel, the galometer ha zero deflection that will. Yet he can ya meter bridge or on upon a next step as he gives up to. जा जा कंडीशन ला जाके ये जीरो जा कंडीशन ला जाके पॉइंट डी ला टच के ला नंतर गैलामीटर हाँ जीरो डिप्लेक्शन दाखो तो मंजे आता तो पॉइंट अपन कंसीडर करो शक्त तो एट ए पॉइंट डी जाके इज टू बी कनेक्टेड ऑन द वायर ए बी इज टू बी नाउ कंसीडर एस ए बैलेंस्ड अप पॉइंट देवरफॉर नाउ � now we measure the respective lengths. Manja upon key close calanthar, I current flow, current flow calanthar, 
अपन रेजिस्टेंस चूज के रेजिस्टेंस असा है चूज करना है जो गैलामीटर जीरो डिफ्लेक्शन दाखवा है और गैलामीटर जीरो डिफ्लेक्शन ज्यादा ने अपने दाखेल डीप पॉइंट पास लेफ्ट साइड च रिस्पेक्टिव लेंथ एंड डी पॉइंट पास राइट साइड च रिस्पेक्टिव लेंथ अपने मेजर कराए मेजर द रिस्पेक्टिव लेंथ फर्स्ट मेजरमेंट आना है लेंथ एलेक्स ऑफ वायर बिट्वीन पॉइंट ए एंड डी ए डी मधल जे का लेंथ यार है तो अपन एलेक्स कन्सिडर के लिए लेंथ डी आ बी जी आप एल आर कन्सिडर करना है रे लेंथ अक्रॉस रेजिस्टन्स बॉक्स एल आर आंथ अक्रॉस अन्नो रेजिस्टन्स एल एक्स ओके ना नूजिंग बैलेंस कंडीशन अपन लास्ट पाठीमाग लेक्चर अपन विस्टर्न पी ची कंडीशन बगित होती जी पी बाय क्यू इक्वल टू एस बाय आर मे अपन ये पी कन्सिडर के क्यू कन्सिडर के हा जो पॉइंट है ये अक्रॉस अपन क्यू रेजिस्टन्स आ पॉइंटला अपन आर रेजिस्टन्स है यहाँ कन्सिडर के मजे कि नेटवर्क जा एक पास जा दुसरा पास जा सी टू बी थर्ड पाथ हो बी टू डी आ फोर्थ पाथ हो डी टू ए यहाँ अर्थ या बैलेंस कंडीशन नुसार अपन जर वैल्यू सब्स्टिट्यूट के पी ची वैल्यू अपन एक्स कन्सिडर के लिए क्यू ची वैल्यू मजे आर कन्सिडर के लिए आता हा जा वर का पाथ एक्स बाय आर मजे चला अपन लिखा है पी बाय क्यू तो पद्धति अपन हा खाल पाथ कन्सिडर के पी बाय क्यू इज रिटर्न एज एक्स बाय आर इज इक्वल टू एस बाय आर इक्वल टू रेजिस्टन्स अक्रॉस ए डी रेजिस्टन्स अक्रॉस डी बी नव एस इज द रिटर्न एज रेजिस्टन्स अक्रॉस ए डी मीन्स नाउ दैट पॉइंट इज टू बी कन्सिडर नाउ रेजिस्टन्स अक्रॉस विच इज अ रेजिस्टन्स ऑफ वायर इन बिट्वीन पॉइंट ए एंड डी नाउ वी नो दैट इन इलेवन स्टैंडर्ड वी विल डिटेल इन डिटेल सॉरी स्टडीड इन डिटेल विच इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ वायर इफ एल इज लेंथ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड देन रू इज द डेन्सिटी विच इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स नाउ नाउ वी नो दैट रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए डी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड सिमिलरली वी हैव टू राइट रेजिस्टन्स ऑफ डी बी इज डायरेक्टली इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टन्स पी लेंथ ऑफ डी बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया मीन्स लेंथ ए डी हे डिस्टन्स अपन का कन्सिडर के ए डी चे अक्रा जो का रेजिस्टन्स है तो रेजिस्टन्स वैल्यू अभी घी मग आता रो एज इट इज पुटअप के एरिया एज इट पुटअप के लेंथ ऑफ ए डी द डिस्टन्स बिट्वीन ए डी इज टू बी नाइन नाउ कन्सिडर एज लेंथ ऑफ अन्नोन रेजिस्टन्स एक्स विच इज एल एक्स सिमिलरली रेजिस्टन्स ऑफ डी बी इज टू बी रिटर्न एज एल ऑफ आर दैट रेजिस्टन्स बॉक्स इज टू बी नाउ कन्सिडर लेंथ ऑफ आर देर फोर नाउ पुट दीज वैल्यूज इन अभाव इक्वेशन एक्स बाय आर इज इक्वल टू आर ऑफ ए डी डिवाइड बाय आर ऑफ डी बी सब्सिंग दीज वैल्यूज वी हैव टू नाउ गेट अ इक्वेशन रो गेट्स कैंसल एरिया गेट्स कैंसल देर फोर एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एल ऑफ आर नाउ वी नो दैट देर आर आर टू बी चोजन्स फ्रॉम रेजिस्टन्स बॉक्स एल टू बी मेजर ऑन द मीटर स्केल एल आर आल्सो मेजर अक्रॉस रेजिस्टन्स बॉक्स मीन्स इट इज आल्सो लेंथ मीन्स देर आर थ्री टर्म्स टू बी नोन एंड वन इज रिमेनिंग बाय यूजिंग और बाय सब्सिंग द वैल्यू ऑफ दीज थ्री वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अनोन फॉर अस means from this equation we find the value of resistance therefore meter bridge is an electrical network which is used to find the value of resistance which are unknown in an electrical circuit now let's 
discuss one more example of that meter bridge now here two resistance of 5 ohm and 7 ohm are connected across the two legs two gaps of meter bridge if the resistance of bridge wire is 1.5 ohm of length 1 meter and its diameter is 0.12 cm then calculate the current through the cell of emf 3 volt when the bridge is balanced and the specific resistance of the wire आता या मीटर ब्रिज का यूज करून अपने हे एग्जांपल सोडवायचं आहे या एग्जांपल मध्ये काय दिले आहे की रेजिस्टेंस दिले त्या स्पेसिफिक वायरचा रेजिस्टेंस दिला आहे स्पेसिफिक त्या वायरची लेंथ दिले आहे त्या वायरचा डायमीटर दिला आहे आणि वायरला सप्लाई केलेले ईएमएफ दिला आहे तर आपण इमेजिन करूया डायग्राम जी या गॅपला रेजिस्टेंस आहे 7 ओहम राईट गॅपला लेफ्ट गैपला रेजिस्टेंस आहे 5 ओहम आणि या ठिकाणी जो सप्लाय दिलाय तो आहे 3 वोल्ट मींस हियर नाउ वी इमेजिन दिस इज अ मीटर ब्रिज अक्रॉस लेफ्ट गैप 5 ओहम इज कनेक्टेड अनदर गैप लाइट गैप व्हिच इज अ 7 ओहम इज कनेक्टेड देयर इज अ गैलवानोमीटर एंड 3 वोल्ट्स इज सप्लाय इज गिवन टू दिस मीटर ब्रिज सर्किट नाउ जस्ट वी राइट द वैल्यूज from the from figure rs1 s1 means these two resistors are connected in series combination therefore now that value is considered as rs1 5 ohm second value rs2 which is 7 ohm resistance of wire that wire have a resistance which is 1.5 ohm length of that wire is again 1 meter now d is the diameter is given to here 0.12 cm that be converted into meter now e source of supply which is 3 volt i and specific resistor is to be determined according to that balanced condition now solution we know that here 5 plus 7 because these two resistors are in series combination therefore total resistance across these two is now becomes 10 ohm now we know that this is a one path of that resistor and there is another part means across cell there are two paths that is a 12 ohm resistance and specific resistor of which is 1.5 means now we calculate total resistance of that wire is therefore by using parallel combination karke he don resistance and ha wire cha resistance ha ekamekala kasa hoil the parallelly consider kela jai mhanu rp chi value ya thikani consider keli resistance for parallel as a formula r1 r2 plus r1 plus r2 mag r1 chi value detect keli r1 ata r1 value konti consider keli hoti mag ashi ya thikani hi rs1 consider keli hoti hi rs2 consider keli hoti parantu ata hi r1 manje konti value ahe tar yala thode vel apan r1 consider karuya ani R2 value कोणती तर R2 value जी आहे ती वायर चा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस म्हणून या ठिकाणी RS1 दिलाय RS2 वैल्यू ले कन्फ्यूज करू नका RS ला थोडा आपण आता R1 कंसीडर करू करूया आणि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ला आपण R2 कंसीडर करूया म्हणून RS ची वैल्यू आहे 12 ओम स्पेसिफिक वायर चा रेजिस्टेंस आहे 1.5 वैल्यू पुट अप केली तर 12 1.5 डिवाइडेड बाय 12 1.5 सिंपलीफिकेशन करू अपन 18 by 13.5 ये चा आंसर रेल रेजिस्टेंस जो होइल पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे तो जाला 1.33 ओहम तो अपने लोग डिटरमिन क्या कर रहे हैं अपने लोग डिटरमिन कर रहे हैं करंट अपने लोग ओम्स लॉन हो सार वी इक्वल टू आयर वी हाथ तीन होल्ड आए आई डिटरमिन कर रहे हैं अने आर कर आता जो आप I determine करना चाहिए which which value substitute के लिए three अनि ये जी resultant value होती parallel combination में दे one point three थी three divided by one point three थी आपने ला answer ही मिले जे two point two five है current जासे अत आपने ला second answer शोध आया चाहिए जे specific resistance जा specific resistance जा formula है जो specific resistance direct proportional area inversely proportional length है मुन specific resistance is equal to R A divided by L यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर केला आर ची वैल्यू एरिया ऑफ 
क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय एल वैल्यू पुट अप केला अंतर आपल्याला स्पेसिफिक रेजिस्टन्स डिटरमाइन करता है आता आर ची वैल्यू 1.5 पाय 3.14 रेजिस्टन्स ची वैल्यू इथे आर स्क्वेअर ला फक्त कन्वर्ट केला म्हणजे हा जो डायमीटर आहे 0.12 म्हणजे डायमीटरचं रेजिस्टन्स रेडियस मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर आपल्याला काय मिळेल 0.12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.06 इनटू 10 रे टू माइनस 2 ही वैल्यू पुट अप केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी हा माइनस इथे खाली आला पण इथे इमेजिन करा 10 रे टू माइनस 8 ओके 1.5 इनटू 3.14 इनटू 36 हे सिंपलीफिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला ही वैल्यू समजून येईल पाय आर स्क्वेअर ची वैल्यू आर स्क्वेअर ची वैल्यू फक्त इथे सिंपलीफाई केली 36 into 10 raise to minus 8 consider kara. L the 1 meter a he. He value substitute scale and enter 1.5 into total multiplication in 1.13 into 10 raise to minus 6. And the last answer is the specific resistance rho equal to 1.69 into 10 raise to minus 6 ohm meter. Asha paddhati ne apan ya thika ne a point. एंड के लिए ओके थैंक यू